Нет, просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это Вы держите здесь. Этими словами в 2016 году сменщик Путина на президентском посту Дмитрий Медведев успокаивал пенсионеров в аннексированном России Крыму. Спустя шесть лет российским властям придется искать нужные слова и решения, чтобы успокоить граждан по всей России. На этот раз высказывают недовольство не только пенсионеры, но и работающие граждане, которые теряют работу или месяцами не получают зарплату. Уже сейчас многие жалуются на проблемы с зарплатами. Одним их просто задерживают, другим обрезают. Пока э, на уровне рядовых россиян, возможно, это еще не, не для всех россиян ощутимо, но уже понятна тенденция. А тенденция идет к тому, что в этом году у России впервые за несколько десятков лет будет падение э, БВП страны. Это первое. Второе – это очень резкое увеличение безработицы из-за из массового выхода э, из российского рынка мировых компаний. И вследствие этого, а также вследствие санкций, э, также очень большое уменьшение производства или даже остановка или работа неполную рабочую неделю самих российских предприятий. Это всплеск безработицы. Экономисты предупреждают, это только начало. Из-за войны против Украины и введенных западных санкций масштабное сокращение увольнения россияне почувствуют ближе к осени. Экономическое положение России продолжает ухудшаться. Хотя оно пока что далеко не такое плохое, как можно было ожидать в начале войны. Россия по-прежнему экспортирует значительные объемы энергоресурсов. Доходы от них поступают в федеральный бюджет и делают его профицитным. У россиян как бы нет явных поводов для паники. С прилавков магазинов не исчезли ни сахар, ни соль, ни гречка, ни рис. Они подорожали, но есть в наличии. Правда, исчез Макдональдс. Но вместо него появилась сеть «Вкусно и точка». Инфляция по официальной статистике держится в пределах 11-12%. Общенационального роста безработицы нет. Все как бы хорошо. Также отмечу низкую безработицу. В апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях. А в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось. Но в эту картину кое-что не укладывается. Официальная статистика о промышленном производстве показывает резкий спад во многих отраслях. Хуже всего с легковыми автомобилями. Все автозаводы в России фактически остановились. Также больше чем на 50% снизилось производство тепловозов, грузовых вагонов, двигателей внутреннего сгорания, электродвигателей, автобусов, холодильников, телевизоров, стиральных машин. Что бы там ни говорили на сегодняшний момент россияне, более тысячи крупных западных компаний ушли с российского рынка. Мы же понимаем, что любая западная компания, это, работающая на российском рынке, это э, крупный работодатель. Кроме всего прочего, э, Существует огромное количество э, предприятий, работающих по, по кооперации, смежников, которые находятся по регионам Российской Федерации и которые тоже обеспечивают работой определенное количество людей. При этом нужно понимать, что предприятия, находящиеся в небольших городках и являясь градообразующими, еще образуют вокруг себя определенную сферу услуг, которые тоже создают определенные рабочие места. Не согласуется с оптимистичной картиной и то, что произошло на рынке ипотечных кредитов. В текущем году займов стало в четыре раза меньше. В мирное время такую динамику называли бы крахом ипотечного рынка. Но из-за войны против Украины об этом умалчивают. Если сужается ипотека, жди проблем в строительстве. Будет меньше новых строек и больше проблем с успешным завершением уже начатых. И признаки этого уже налицо. С конца прошлого года почти вдвое выросло число проблемных новостроек. В правительстве даже создали федеральный реестр долгостроев. Фактически вот жилья в России 
от месяца к месяцу неуклонно снижается. С 10 миллионов квадратных метров в январе до 6-9 миллионов в мае. А все это означает одно – сокращение рабочих мест, сокращение зарплат, рост безработицы. Все это работало по лицензиям и патентам, правообладателями которых являются иностранные компании, которые сейчас с рынка ушли. Они позакрывали свои производства. Поэтому, естественно, уже начался достаточно серьезный дефицит на рынке строительных материалов. Речь идет, о, в первую очередь, о строительных смесях, об отделочных материалах, о сантехнике, о, э, скажем, плитке. То есть речь идет о тех вещах, которые как бы обеспечивают не просто сдачу в эксплуатацию, а доведение до уровня, где мы, когда можно жить. На начало июня суммарная задолженность по заработной плате составила 900 миллионов рублей. Наибольшее задолжали людям, которые работают на обрабатывающем производстве, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, добыче полезных ископаемых. В начале июня работники Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге. Из-за задержки выплаты зарплат устроили забастовку. 300 сотрудников предприятия два месяца сидели без денег. Руководство предприятия тогда объяснило проблемы так называемой спецоперации в Украине и введенными против российских предприятий санкциями. И попыталось утихомирить людей идейными лозунгами, мол, в Великую Отечественную никто не спрашивал про зарплату. Только в конце июня, после того, как людям вернули долги, они вернулись к работе. За апрель и май предприятие задолжало своим сотрудникам почти 30 миллионов рублей. Мы понимаем, что российский народ вследствие десятков лет массированной госпропаганды готов на очень многое ради какого-то несуществующего якобы величия России. Но все это заканчивается, когда э, какое-то время э, рядом стоящим пропагандистским телевиз телевизором э, будет сто стоять холодильник, который будет пустой. Вот, вот когда некоторое время, несколько дней, несколько недель этот холодильник у, россиянин, э, у россиян будет пустой, вот только это сможет хоть как-то э, заставить россиян задуматься, а почему они дошли к такой жизни, и кто их э, к такой жизни довел, и почему. Вот только тогда можно надеяться на то, что внутри России будут возникать какие-то э, бунты, э, протесты, Возможно, сначала против местной власти, потом они поймут, что местная власть не виновата, это все действие центральной власти, президента. Еще в начале марта, после начала российского вторжения в Украину, рабочие на нефтехимическом заводе в Татарстане перед получением зарплаты устроили бунт против перевода выплат из валюты в рубли по старому курсу. Дело в том, что после того, как РФ начала войну против Украины, рубль рекордно упал. Более ста рабочих прошли по производственной площадке с громким свистом и криками, как отмечают российские СМИ это турецкие сотрудники предприятия. После того, как руководители предприятия объяснили сотрудникам, что их зарплата в рублях уже повышена, те вернулись к работе. Но в конце июня турецкие рабочие вновь вышли на акцию протеста. Полторы тысячи человек не могли уехать на родину из-за задержек по зарплате. Руководство предприятия лишь каждый день обещало рассчитаться. В итоге часть людей отправили на родину при содействии посольства Турции. Часть – за счет предприятия. С 30 июня турецкая компания «Гемонт» прекратила работы на объекте строительства алифинового комплекса ЭП-600 на Нижнекамск нефтехиме. В Санкт-Петербурге на Алтае на задержке зарплат жалуются бюджетники. Причем на Алтае зарплату резали хитрее. Сняли надбавки, но без них зарплата уменьшается почти вдвое. Например, в Иркутске учителя всех школ и вузов не получили доплаты за работу в летние каникулы. И таких примеров много. Уменьшение доходов российского бюджета всех уровней, центрального и федеральных, местных, приведет даже к уменьшению социальных выплат или даже прекращению определенных видов социальных выплат. Вот это уже будет ощутимо каждому россиянину. 
Плюс пока что российский Центробанк искусственно вместе с правительством удерживает курс российского рубля. Но они смогут это делать также недолгое время, после чего стоит ожидать резкого обвала, не простой какой-то медленный, а резкого обвала курса российского рубля, что еще более взвинтит темпы инфляции. Эксперты считают статистику Росстата по долгам бюджетникам заниженной. Люди массово начинают обращаться в прокуратуру. Это, по сути, единственный способ хоть как-то получить заработанные деньги. И шансы добиться зарплаты есть только у сотрудников частных компаний. В исках против госучреждений суды встают на сторону работодателя. 6 тысяч долларов в месяц. Заработная плата наемника, контрактника российской армии, который едет воевать в Украину. То есть мы должны понимать, что количество людей, доведенных до безденежья, вполне возможно будет трансформироваться в увеличение количества контрактников российской армии, которые будут воевать у нас. Кремль всячески пытается припрятать проблемы невыплаты зарплат. Эксперты говорят, что это только начало, дальше будет только хуже. Уже с августа на шестом месяце войны против Украины граждане России увидят реальную картину того, как война и санкции повлияли на экономику страны. Лето обычно это период отпусков, это период, когда люди заняты домашним хозяйством, заняты приусадебными участками, готовят решения по продовольственной проблеме. Ну, то есть лето это период дефляционный. Поэтому я думаю, что более или менее серьезные потрясения начнутся не раньше конца сентября, начала октября, когда бизнес физически вернется на работу, а там работать негде. Глава Минтруда Антон Котяков уже намекнул о росте напряжения на рынке труда. По его словам, в июне увеличилось число зарегистрированных безработных в России. Однако точные цифры он называть не стал. А зачем беспокоить хозяина Кремля? Зачем ему знать, что творится в стране? Риски на рынке труда все еще, конечно, сохраняются. Безработица в России по итогам 2022 года может вырасти более чем вдвое и превысить 9%. Такое произойдет впервые за последние 10 лет. По данным Центра стратегических разработок на иностранный бизнес в России, приходится около 2 миллионов рабочих мест. Уход иностранных компаний поставил под угрозу минимум 350 тысяч рабочих мест. Пока работодатели заявляют, что не хотят никого увольнять, но они не смогут долго продержаться. Безработица в России будет носить э, очень массовый характер. Очень массовый характер. Учитывая то, что э, к России применены и ограничения или запреты и по воздушному пространству, это вся э, авиасфера, и, и по железнодорожному транспорту перемещения, и по автотранспорту, учитывая все это, во всех практически сферах российской экономики есть и будет и далее все больше и больше возрастать уровень безработицы. В марте и июне в России уже закрылись более 113 тысяч коммерческих предприятий. Это более чем на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Сокращение рабочих мест ожидается в таких сферах, как автобизнес, производство бытовой техники, металлургия, производство удобрений, строительство. Ситуация повторяется как в начале 90-х годов, когда закрывались заводы, а люди попросту оказывались на улице. Перед отечественной промышленностью стоит ответственная задача не только удержать объемы выпуска продукции, но и в сжатые сроки обеспечить переход на собственное производство необходимых для страны товаров. Сейчас в условиях беспрецедентных санкций требуется высокая скорость принятия решений и их дальнейшая реализация. В настоящее время более трех миллионов россиян официально являются безработными. Это 4% от трудоспособного населения. Кризис на рынке труда будет развиваться постепенно. Вместо увольнений компании, находясь под давлением властей, поначалу будут сокращать зарплаты, переводить сотрудников на неполный рабочий день или отправлять в неоплачиваемый отпуск. Но в конечном итоге работники окажутся на улице. Объективных данных по количеству безработных в Российской Федерации получить невозможно. Это данные 
на сегодняшний момент не публикует ни одна статистика, но ориентировочно по общим оценкам количество безработных увеличилось до 1 миллиона человек. Опять же, это оценочные данные российских экономистов. В России в 2022 году резко повысился уровень бедности. За чертой, согласно даже официальным данным Росстата, живет каждый седьмой россиянин. Число людей, которых можно назвать нищими, в РФ составляет почти 21 миллион человек. То есть они получают менее 13 тысяч рублей в месяц. На фоне действий санкций, остановки предприятий, инфляции, сокращения зарплат, Россия превращается в нищенскую страну. Голодных бунтов, в которой не избежать.